Hi dear students, a warm good morning to Vidyanga Learning Classes. It's me Anu Kumar, your social science teacher. Today we can discuss the next continuations of the last class, Electoral Politics, now in India. Last class we just start, uh, starting one of the area, the voters list, how to prepare and what is the purposes of the voters list. Then we can discuss today's class, the nomination of the candidates. The next steps of the our general elections now in India, a democratic election that is to give on the nomination by the candidates for the election purposes. Now in India, every people can contest an election. There is no discrimination. And one condition is that that person having the 25 years old, he can contest election without any discrimination. And he have an voting right, and he have to cover the 25 years old. He can contest the elections now in the system. And now in India, majority of the time, different political parties are contesting each other. Some peoples are contesting in the independent candidates itself. And here, the political parties are also nominating the candidates. That candidates automatically got the that political parties symbols. That types of the uh, uh, candidates and uh, nominations are commonly called party ticket. A party sometimes supporting, not sometimes, uh, every time parties are supporting some particular persons. That person's got the symbol of that political party. That nomination is commonly called party ticket. So for getting party ticket, each and every generation period, within that political parties, we can see some competition between the different persons to become an MLA, to become an MP. So that ticket is commonly called party ticket. So one person is nominating by a political party, that person has got the full support of that particular political party and their voters. And here, in that time, after selecting the uh, candidates, nomination forms he should fill. And at the time of the given the nomination form, form of the paper, he should submit a security deposit to the election commission of the India or the concerned officer. That's the next procedures of the our nominations of the candidates. He should fill the nomination form and to pay one amount as a security deposit. And you know in India recently our Supreme Court have one declaration of the verdict that candidates should be formed a legal declaration. In that legal declaration, he should mention if any uh, criminal cases is pending against his name, he should mention that criminal cases and their details in the nomination form or the declaration form. And second one, <coughs> details of the assets and liabilities of the candidates and his family. That should he uh, inform and he should mention in that declaration form. And third one, educational qualifications of the candidates or the uh, contestant should be mentioned in the nomination or the declaration form. That is recently a Supreme Court declaration is uh, implemented in our India. And through these three details, people can know about that candidates, his educational qualification and his uh, assets and his liabilities and if any uh, criminal cases are pending against his name, that should can know through this declaration form in our India. So that's about the one, the next one. So once again, nominations of the candidates in our India, every people can, every person can uh, become a contestant and the candidates in the election. We have a uh, power. There is no discrimination. And he should have the 25 year old. And political parties nominating some particular persons as a candidates. So automatically he got that political party symbols. That is commonly called party ticket. And after selecting the persons as a candidates, he should form a nomination form. And to pay one amount as a security deposit. And recently, Supreme Court has one verdict. And in that verdict and declaration, the persons those who have to contest the election, you should fill the uh, declaration form. That declaration form he should mention if any criminal case is pending against him, that details he should uh, submit through that declaration form. And second one, the details of his assets and liabilities and his family's assets and liabilities he should mention. 
and third one uh, educational qualifications of the uh, candidates that should he mentioned in this declaration form so it should publish in the uh, public so through that one people can know about the details of the three items of their candidates so that's about the nomination of the candidates so once again for the sake of understanding i would like to uh, discuss in the malayalam in this part nomination of candidates namukaram nammude india le election samayangal le voters list taiyaraki kaiyan pinna nammude nomination form kodukkanulla oru avasaram date fix cheyidu kaiyan aa nomination form kodukkuna samayangal le nammude india le aarku vaningalum malsarikkam nomination koduka avada jaathinte madathinte lingathinte sambathinte place of birthinte perulla divechanangal undayikkilla ഒരു വോട്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ മത്സരിക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സൊക്കെ പക്ഷെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കണം രണ്ടാമത് ആർക്കും ആണെങ്കിലും മത്സരിക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യ സ്ഥാനത്തിലായിട്ട് മത്സരിക്കാം പലപ്പോഴും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആണ് കൂടുതൽ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുക അവർ തന്നെയാണ് മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഒരാളുടെ ഫിക്സ് ചർച്ചകളിലൂടെ സംവാ അവർക്കുള്ളിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ ആ പാർട്ടിയിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ ആ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ പാർട്ടിയുടെ സിമ്പിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പാർട്ടിയുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൂടെയാണ് അയാൾക്ക് മത്സരിക്കാം ആ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു നോമിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയാം പാർട്ടി ടിക്കറ്റോട് മത്സരിക്കാൻ ആ നോമിനേഷൻ ഫോം എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ സെക്യൂരിറ്റി എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുകയും വേണം റീസെന്റ് നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഒരു രീതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡിക്ലറേഷൻ ഇനി മുതൽ മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഫോം എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യണം അഫിഡവിറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അഫിഡവിറ്റ് അതിന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആ മത്സരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അസൽസ് ആൻഡ് ലൈബ്രറിറ്റീസ് അയാളുടെ സ്വത്തു വകകളും അയാളുടെ കടബാധ്യതകളും മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അയാളുടെ കുടുംബത്തിനെയും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം സ്വത്തുക്കളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം ഇതെന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിക്കിന് മുന്നിൽ അവ പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ എല്ലാ പേരുകളും അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി നോമിനേഷൻ ഓഫ് ദി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻസ് ഇൻ ഔട്ട് ഇന്ത്യ സോ ഇൻ ഔ ഇന്ത്യ ടു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ഫെമിലിയർ different political parties ideologies um, uh, within the public and now in india we have a lot of political parties every political party has their own ideologies and they have a good visions about our nation so every their dreams visions and ideology they should formulate to the people through election campaign according to their election campaign people are uh, deciding which political party is very more suitable for their country's development this political party's ideologies are suitable to our nation so they selecting the political party they casting the vote for the particular political parties through election and voting system so in that time we can see the open discussion and about the policies of their political parties and we can through that one people choose this different political parties now in india and through open debates and open public discussion political parties and their leaders also they uh, contest in the public and the political parties and leaders got a chance to familiar their ideology within the people and the two week period between the finalist of the candidates and the polling day that uh, two weeks are the most important time of the political parties to merge their political campaign among the people and automatically we can see that that period every political parties are very busy busy with their political campaign and they attract the voters to different uh, programs and different types of the varieties of the colorful uh, programs you know in india uh, two week is the time but before one month itself political parties are starting their campaign for attracting the people for getting votes so that's about the election campaign the first period and in that period we can see the role of televisions and newspapers is very important one in that period newspapers and our tv channels news channels are very busy with the different program and in that period the rating is also very high 
because every news news channels and the newspapers are telecasting different programs about the election and election campaign and the political parties in that period focus on the big issues and for getting support to their uh, side and opposition party always try to get the issues against the ruling government and ruling government also try to get, impose some corruptions and other activities against the opposition parties also so together and among these political parties they focus on a big issue so that's about the next one and you know in the other time of the election campaign our political parties and leaders are sometimes rising the very famous slogans among that slogans we can say the best example first one is the uh, garibi hatao one of the example of the election slogan and through election slogan they attract the people's attention and uh, there is a chance to win that election at the time of the 1971 where uh, in the national congress under the leadership of the indira gandhi uh, she rising one uh, slogan in the lok sabha election 1971 the slogan is called garibi hatao garibi hatao mean by remove poverty in that period the people are facing the poverty and she offering the people to remove the poverty when she got the power so that slogan attracted many people and in that election Indira Gandhi and congress party got a huge majority of the seats and she became the next prime minister of the india and next one is the same democracy so when Indira Gandhi ruled after 1971 the emergency declared at the time of the emergency, national emergency now in India, Indian people lost their civil rights. And with the help of the president's rule and army, she cut the civil rights of the people. So in that period, against Indira Gandhi and their brutality of the, uh, in many of the emergency atrocities, <coughs> Janata Party, under the leadership of the Jayaprakash Nara and BP Singh, the rising the one slogan that is called save democracy replacing under the leadership then the party rising one slogan save democracy in the Lok Sabha election 1971 in that election the other party got the uh, uh, power you know India and it was against emergency and their aim was to restore the civil right of the people now India the second slogan save democracy the rising by the Janata party in the year 1977 at the name of the Lok Sabha election and uh, it was against emergency and their uh, uh, target was to restore the civil rights and third slogan that is land to the children land to the children this slogan rising by the uh, left party communist party of india in Bengal. so assembly election at the time of the 1977 and third one is the protect the self aspect of the telungus protect the self prospect of Telungus. It was rising by one of the persons from uh, Andhra Pradesh, M.T. Ramarao, and his party named by Telungu Desham Party. At present also in Telangana area, our Telungu Desham Party is very active. In the election 1983, 83 Assembly election. So these are the very famous slogan rising by the political parties and the leaders at the time of the election campaign. So once again, First slogan in the year 1971 in the National Congress under Indira Gandhi Rising Man slogan, Lok Sabha election 1971, that is Garibi Hatavo, then mean by remove poverty. And the second one, Save Democracy, a slogan rising by Jinda Party in the year 1977 against Indira Gandhi rule, Lok Sabha election against emergency and restore the civil rights. And the third one, Land to the Children by Laughter Parties in Bengal in the year 1977 assembly election and fourth one protect the self respect of Telungus it was by N.T. Ramarao Telungu Desham party from Andhra Pradesh and in assembly election 1983 and these slogans are very familiar in all India and different political parties also highlight this slogan and through this slogan and ideology different political parties got more popular support so automatically they win the election that's about the slogans and their importance now in India so once again listen to me for the sake of understanding I would like to discuss this part election campaign you know in India in Malayana Mugra Namada election goal my bandha put to one a true colorful artillery event a link in the bottom on election campaign that in the project number
ഇലക്ഷന് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് മുന്നത്തെ നോമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷന്റെ ക്യാമ്പൻ ആരംഭിക്കും രണ്ടാഴ്ചകൾ പക്ഷെ എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും ഒരു മാസം മുന്നേ തന്നെ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വോട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോളിസികൾ നയങ്ങളും നേതാക്കന്മാരെ അവരുടെ ആശയങ്ങളും അവരെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാവാണ് ആ സമയങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ സമയങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലുതാക്കും അത് വോട്ടായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും ശ്രമിക്കും മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അഴിമതികൾ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ ബീച്ചുകൾ അവർ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അത് വോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ഒരു മാക്സിമം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ സമയങ്ങളിൽ ടി വി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ആ സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും രാത്രി കളർഫുൾ ആയിട്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കാം ഡിബേറ്റുകളും ഡിസ്കഷനുകളും മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും വളരെ സ്ലോഗൺസും ഇറക്കാറുണ്ട് ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം അത്തരം സ്ലോഗൺസ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കീഴിലുള്ള ഭരണത്തിനെതിരെ അവർ മുദ്രവാക്യം നോക്കി അതിന്റെ പേരായിരുന്നു ഗിരിബി ഹത്താവ് അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് റിമൂവ് പോർട്ടി ദാരിദ്ര്യം നിർമാതം ചെയ്യുക ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെ അത് ക്ലിക്ക് ആയി മാറി അവർ ആ രാത്രി ഇലക്ഷനിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ട് ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു പിന്നെ നിരഗാന്ധിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയ ഭരണ സമയങ്ങളിൽ അവസാന സമയങ്ങളിൽ അവരുടെ ഭരണം വന്ന് പാടും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനം ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അടിയന്തര അവസാന എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ വരാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ സിവിൽ റൈറ്റ് കട്ടുകൾ ആർമിയുടെ കീഴിലേക്ക് ഭരണം കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും സിവിൽ ലിബേർട്ടീസ് എല്ലാം കട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിച്ച ആ ഒരു എമർജൻസിക്കെതിരെ ഈ സമയങ്ങളിൽ ജനവികാരം ഉയർത്തി കാണിച്ചു ആ സമയങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടി ജനതാ പാർട്ടി അവർ ഉയർത്തിയ മുദ്രവാക്യം പറഞ്ഞു സേവ് ഡെമോക്രസി ഇറ്റ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എമർജൻസി ആൻഡ് മെയിൻലി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സിവിൽ റൈറ്റ് ടു ദി പീപ്പിൾ അങ്ങനെ ആ ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൻ പരാജയം ഏറ്റു വാങ്ങിക്കുകയും ആ പകരം ജനതാ പാർട്ടി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ വി പി സിംഗിന്റെ കീഴിൽ പിന്നെ അസംബ്ലിഷൻ മുദ്രവാക്യമാണ് ലാൻഡ് ടു ദി ട്രില്ലർ കർഷകന് ഭൂമി എന്നുള്ള മുദ്രവാക്യം അത് നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സെവനിൽ ബംഗാളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു കർഷകർ ഭൂമി കൊടുക്കാനുള്ള മുദ്രവാക്യം പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ദി സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് തെലുങ്കു തെലുങ്കന്മാരുടെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉയർത്തി കാണിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തെലുങ്കു ദേശം പാർട്ടി ലീഡറുടെ പേരായിരുന്നു എൻ ടി രാമ റാവു ആ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ആ സമയങ്ങൾ വരുന്ന വരുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തെലുങ്കു ദേശം പാർട്ടി തെലുങ്കാന പ്രദേശങ്ങൾ ആന്ധ്രപ്രദേശിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ക്രിഷൻ സ്ലോഗൻസ് ഇൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ടു ഡേസ് ക്ലാസ് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി വെൽ ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ and if you have any doubt about that part you can ask me through whatsapp call and test message okay thank you have a nice day